Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo a nosso painel sobre os acervos e a documentação linguística. Um, em esse painel, um, alguns dos palestrantes vão falar em português, com slides em inglês, e outros palestrantes vão falar em inglês. Então, esperemos que conseguimos comunicar com todos. Um, and I'll repeat this in English. So, in this panel, we'll have some presentations in Portuguese, some in English with materials, uh, slides in English. So, we hope that we can communicate with everybody. Um, então, uh, agradecemos muito a Abrelin por a oportunidade de estar aqui e um, a todos vocês que estão participando. Um, nosso painel trata da relação entre a documentação linguística e os acervos linguísticos. E esses acervos nos oferecem as oportunidades muito importantes de conservar, preservar e acessar os materiais linguísticos, que são os ob objetivos principais do projeto de documentação em si e tal como revitalizar e retomar as línguas sem perigo. Então, eu vou um, compartilhar a tela agora. Ok, dá para ver? Um, Então, antes de com começar com o nosso painel, queremos parar um momento para lembrar todos que estão sofrendo na pandemia, e especialmente os membros das comunidades indígenas que estão perdendo idosos, que representam bibliotecas de conhecimento cultural e linguístico, e que em alguns casos são os últimos falantes dessas línguas. Então, aqui no nosso painel juntamos um grupo de seis pessoas que têm bastante uh, experiência com documentação e com os acervos linguísticos. E depois dessa introdução, cada um deles vai falar sobre os assuntos que abordamos aqui. E pensamos talvez, também a uh, fazer algumas perguntas para vocês através do chat, enquanto que o painel está em processo, e convidamos as respostas de vocês. Então, sejam bem-vindos de colocar perguntas para nós também e pensamos em deixar a discussão geral para o final, depois das apresentações. Então, aqui nessa, nessa tela, um, dá para ver a mapa da diversidade linguística no Brasil e no América do Sul e também as línguas um, europeias que chegaram na, no continente. O objetivo principal da documentação linguística, em geral, é de explorar a diversidade das línguas do mundo e de entender como elas são diferentes e o que elas compartilham. A América do Sul e o Brasil têm uma diversidade de línguas indígenas que é entre o maior do mundo. E, então, mais mas muitas dessas línguas são ameaçadas de extinção e então essa diversidade está diminuindo. Então, seguindo o artigo do Danny Moore de 2007, tem as propostas muito variáveis sobre o número de, de línguas indígenas que foram falados quando chegaram os europeus no América do Sul, mas entre talvez 600 e 1500, ninguém sabe de verdade. Mas entre essas, talvez uns 65% já têm desaparecidas. E pelo menos mais do que 70 dessas 300 línguas restantes são, um, são num estado crítico hoje em dia, sem transmissão para a próxima geração. Então, uh, ainda existem muitas línguas que permanecem quase sem documentação ou descrição na continente. Mas, uh, então, como um, o Derbyshire e Pullum falaram em 86, um, as línguas da Amazônia ainda são quase totalmente desconhecidas para a maioria das linguistas em geral. E só em, uh, ainda em, em 98, a Greenwald poderia falar que na Amazônia ainda existem alguns lugares que são tipo caixa preta linguística. Mas, felizmente, essa situação está mudando, está melhorando muito. 
E hoje em dia a gente tem muitos um, projetos importantes de documentação e avanços descritivos e analíticos um, nessas últimas décadas, que, um, como, por exemplo, vimos algumas semanas atrás na apresentação sobre a documentação das línguas indígenas um, brasileiras por Bruna Franqueto e colegas. Então, por exemplo, os trabalhos da Vila Siga Lúcio, a Cristine Stenzel, a Ana Paula Brandão, que está aqui com a gente, e muitos outros. Então, o que é a importância da documentação linguística? Ela oferece uma base empírica para informar nosso conhecimento sobre o que é possível nas línguas humanas, oferece um registro das diversas tradições culturais e discursivas do mundo e um registro da, do patrimônio das comunidades, oferecendo às gerações futuras acesso às vozes dos seus pais e seus avós. Mas a documentação linguística é um processo que exige, que exige muito investimento na parte das linguistas e das comunidades, mas para os produtos da documentação temos três desafios grandes, como dá para ver nesses, nesses fotos. Primeiro tem a preservação, que é como manter os materiais em bom estado. Também tem a conservação, como melhorar a condição de materiais danificados. E, finalmente, tem o um acesso, que é como garantir que os materiais possam ser disponíveis para mais pessoas do que um coletor só. E a documentação pode gerar um monte de papel, né? como nessa foto aqui. E, que Essas fotos são, uh, são do, da Ayla, da, do acervo da Ayla, dos uh, coleções que hoje em dia são digitados e disponíveis na Ayla. Um, mas tem um monte de papel, tem uh, quantidades de gravações em formatos que podem ser obsoletos em poucos anos. E o que acontece? Aí as fitas ficam atacadas pelo mofo, as coisas se perdem, a pessoa morre, a família joga tudo para lixo, chega enchente, chega fogo e já, já era. Então, é só temos que lembrar a tragédia do Museu Nacional para pensar em isso, que entre muitas outras coisas preciosas foram pedidas gravações e outros materiais de muitas línguas indígenas do Brasil, inclusive várias que hoje em dia nem tem mais falantes. Então, os desafios de preservação, conservação e acesso podem ser enfrentados em vários níveis e por vários caminhos, que oferecem soluções diferentes. Os livros imprimidos, os HDs, os sites da internet, os vídeos de YouTube oferecem algumas opções, mas como os membros do painel vão discutir para garantir um nível mais alto e de longo prazo de preservação, conservação e acesso, é necessário ter um acervo como, como uma infraestrutura dedicada a esses objetivos, como esses alistados aqui e vários outros. E vamos ouvir mais sobre esses acervos hoje. Então, para introduzir a discussão, vou só levantar aqui algumas questões principais que os outros membros do painel vão um, desenvolver mais. Então, primeiro, a gente tem as questões como como avaliar as opções, qual, qual tipo de acervo, qual tipos de acervo temos para depositar nossos materiais, em quantos níveis, quantos lo locais diferentes deveríamos depositar e que são as considera considerações financeiras. Também, quais são as melhores práticas hoje em dia em cuidar dos materiais? Tem a produção de metadata, por exemplo, que às vezes é uma, uma questão complicada. Que tipos de materiais podem ser arquivados? Tem as questões que têm a ver com os tipos de mídia, os gêneros de discurso, os níveis de sensibilidade seguindo os interesses das comunidades. E, finalmente, como as iniciativas de arquivamento podem adotar o conjunto mais amplo possível de pessoas e de recursos. Tem os materiais legados ou antigos, tem os pesquisadores que vêm de várias disciplinas, como os antropólogos, tem as iniciativas das comunidades indígenas em si também. 
Então, sobre o acesso e o uso dos materiais, quem pode acessar? Como funcionam os níveis de, de acesso para limitar a acessibilidade aos membros da comunidade, aos pesquisadores, e, ou, será, ou, ou talvez para abrir para qualquer pessoa acessar? E que são as considerações éticas? Um, algumas perguntas importantes são um, como, em, como um, comunicar para a comunidade exatamente o que, que é uma, um acervo e que, que são as considerações para eles e para garantir acesso também. E também tem a questão sobre quem pode usar os materiais e para quê. Então, os materiais, é importante enfatizar que os materiais arquivados são como publicações, com os direitos do pesquisador e da comunidade, e os acervos não têm uh, direitos autorais. E também é muito importante que os materiais que ficam no acervo não podem ser vendidos e não podem ser re reutilizados sem a devida atribuição. Então, finalmente, vamos enfatizar a importância dos acervos linguísticos no tempo de pandemia. A realidade trágica é que as comunidades estão perdendo muitos idosos. O papel dos acervos linguísticos é ainda mais importante para preservar seus conhecimentos para as futuras gerações. Também como apresentou o Luiz Amaral algumas semanas atrás, para as comunidades que estão lutando para re revitalizar ou retomar suas línguas, os acervos linguísticos são essenciais, e agora mais ainda. E, finalmente, os acervos oferecem novas possibilidades de pesquisa quando o trabalho de campo é impossível. Então, agora... Vamos seguir para os membros do painel. E aqui com a gente hoje temos o, o Danny Moore, do Museu Gelge, do, e, uh, do acervo das línguas indígenas do uh, Museu Paraense Emily Gelge. Tem a Susan Kang, da Universidade do Texas em Austin, e também da, um, do Archive of Indigenous Languages of Latin America, o AILA. Tem a Ana Paula Brandão, da Universidade Federal de Pará, e Jorge Emilio Rosas Labrada, da Universidade de Alberta, Canadá. Uh, tem o Zachary O'Hagan, da Universidade de Califórnia, Berkeley, e do California Language Archive. Então, agora... Um, Eu vou parar e vamos passar para o Danny Moore, que vai falar, uh, o, vai ser o próximo falante. Então, Danny, é para você. Ok. Ok, uh, uh, first for our English speaking friends. Uh, I'm here in the tropical paradise of Belém Pará, uh, speaking Portuguese you know, to, to try to reach the, the, the people of uh, Brazil, the linguists. Uh, in Portuguese, so Danny Moore, the Arige Linguistica do Museu Geldi in Pará, que o Museu Geldi é um instituto de pesquisa uh, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, que está focalizado só na Amazônia. Tá? Então, a gente sempre tinha este foco com uh, grupos indígenas, uh, principalmente aquelas da, da Amazônia. Então, quero falar hoje sobre o que é que nós temos, como exemplo de um arquivo digital, o que é que nós temos feito aqui para criar uma capacidade, como está funcionando, quais são as considerações principais, por que, é que a gente faz tudo isso, né? E também, uh, o, uh, como é a situação no resto do Brasil em termos de arquivo, em termos de documentação que está sendo feito e tem que ser guardado? Tá, uh, Para começar do início, <coughs> num pequeno artigo, no final da década, na segunda parte da década 80, não tinha nada, foi completamente zerado o, o setor de linguística. Tinha possivelmente 12 livros 
que podia usar. Não tinha gravador, não tinha quase nada. Então, a gente começamos a, a adquirir infraestrutura por vários meios. Uma das coisas que a gente fez no tempo antigo foi fazer vaquinha e comprar móveis de escritório usado de um leilão de bom parar. Não foi exatamente regular, então a gente entrou pela terceira portão e passamos pelo mato lá no Museu Guelda e enfiamos pela janela, mas pelo menos pessoas tinham bancos, tinham tinha armário, etc. Uh, aí a gente foi tentando aumentar a infraestrutura, sempre consciente né, da necessidade de ter uma infraestrutura adequada para pesquisa, para uh, servir os interesses dos grupos indígenas, que têm uma demanda enorme né, para a documentação. Uh, então, uh, fomos adquirindo coisas. Uh, uma coisa que ajudou, o Museu Gelder sempre deu apoio quando, na medida que podia, mas Pará não era um estado muito rico, então, eu nunca não tinha muito dinheiro para investir, mas fiz sempre fiz o que podia para ajudar. Uma coisa que ajudou uh, eram projetos coletivos de vários setores do Museu Gelder, se juntando pesquisadores de biologia, de ciências humanas, etc., escrevendo projetos, uh, que depois o Museu Gelder entregou e foi administrado de novo com muito empenho na parte dos pesquisadores, mas ajudou em uh, a ter coisas de maior escala. Um destes foi Centros de Excelência do Museu do, do uh, Banco Mundial, em 1996. Finalmente chegou a uh, 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 coisas mais digitais. Uh, o DAT, por exemplo, o Digital Audio Tape, uh, o velho Hi8, né, um formato né, de, de vídeo, e nós fomos ganhando experiência com essas coisas, porque a gente não, não sabia ainda né, o, qual o microfone usar, então fomos estudando, se informando, treinando, etc. Uh, claro que tem este problema de uh, obsolescência. O que você compra, você sabe, em cinco anos vai ser, vai ser obsoleto. Microfones, não. Né? Mas gravadores, geralmente, sim. Mas tudo bem, a vida é assim. A gente tem que então, se informar e ficar em cima Tentamos passar as informações sobre as últimas gerações de equipamentos para outras instituições no Brasil também, para espalhar né, a tecnologia, a metodologia, etc. Uh, tínhamos projetos com a CNPq, com a Unesco, com o ZAID, com a LDP, o Endangered Language Documentation Program, uh, pessoas afiliadas com Dobis. Uh, então, a coisa foi, em cada projeto a gente tentou incluir mais infraestrutura, nós tentamos aprender mais sobre documentação, e a coleção de fitas foi aumentando, aumentando, fitas sendo jogadas nos, no, uh, no, nos gavetes, né? esperando um dia ter meio para colocar isso sobre ordem. Uh, em 2007, chegaram ataques a nível nacional contra uh, uh, programas de documentação, contra arquivos digitais, mas isso não deu, não foi aceito né, pelos linguistas brasileiros, nem para o governo uh, Lula. E aí continuamos, inclusive conseguimos uh, um servidor né, do, uh, do, do, do Ministério naquela ano. Uh, uma coisa útil uh, foi um projeto de digitalização que foi coordenado por Ana Vila Siga Lúcio, que fez um trabalho enorme, né? isto foi de 2007, 2009 até 2014, para digitalizar todas estas coisas e fazer uh, o arquivo digital, estabelecer isto, fechar os procedimentos, como é que você vai classificar isto, quais são os formatos para ser digitalizados, etc. Então, esta, uh, que realmente criou o arquivo digital que a gente estava querendo, tinha assessoria por uh, Sebastian Druda, por uh, Jose Costa, tá? que contribuiu muito para a parte técnica. Então, uh, mais recentemente, tem, uh, 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 terminamos um, toda uma expansão, que uh, foi um projeto com o FINEP, que começou em 2013. Aí tinha que revisar, tinha que reentregar, tinha que administrar, tinha que colocar a posição de todas as tomadas, etc. Mas, no fim, Deu. Deixa eu ver um pouco o resultado disso, para ter alguma ideia fisicamente como é o arquivo. 
Uh, oops. So, uh, isso é o espaço novo que tem. Oops. Isso é o espaço novo, o prédio expandido, tá? Um área geral para trabalhar tem uh, problemas de segurança, porque tem muitos equipamentos caros, salas acústicas, etc. Uh, uma coisa que de infraestrutura que nós fomos adquirindo são armários especializados. Pode ver uh, essas fitas cassetes, essas outras coisas, que este não é a coleção, né? porque a coleção agora é digitalizado, mas é bom ter essas ter ainda todas essas, uh, essas coisas. Uh, o que estamos usando, está vendo o Network Attached Storage de 96 terabytes, Aqui no, uh, uh, no, uh, uh, no, no, na esquerda uh, tem um outro uh, NAS uh, mais antigo. Tá? E a gente está guardando coisas lá e também coisas no, no servidor do Museu Geldi. Tá? Temos também uh, equipamentos para usar no campo, para gravar. Temos gravadores de áudio, de vídeo, microfones, laptop, uh, painel solar. Uma outra coisa que vale a pena mencionar é que tem procedimentos para a catalogização, tem que digitalizar, depois tem que classificar é texto, é qual é a língua, etc. E tem os metadados para a, a, a documentação. Você tem que saber quem gravou, o que, sobre onde, etc. Isso aumenta. Então, temos máquinas que reduz, a gente pode fazer esse processo em 30% do tempo, que seria o caso de outra hora, de outra maneira. Então, <coughs> Uh, ups, desculpe. Tá, o que a gente tem uh, atualmente na coleção está sendo mostrado aqui. Uh, tem registros de alguma coisa de 80 línguas, uh, 80 grupos indígenas, eu não falei 80 línguas, 80 grupos indígenas. Destas, 73 são completamente digitalizados, catalogados. Está guardado em forma mais leve, né, porque uh, uma questão de espaço está na forma de... Uh, Uh, MPG, áudio em forma de uh, WAV, que é, uh, tá? Isto está na Language Archiving Technology, o software que a gente usa. Uh, tem, uh, junto com megabytes, isto está dando uh, dois, quase dois e meia terabytes de espaço. Tá? Para entender como, o que, é, o que este é em termos mais realísticos do que terabytes, uh, isto é aproximadamente 1561 horas de áudio 774 horas de vídeo. Tem outras coisas que a gente joga lá, inclusive uh, os arquivos em alta definição, que ocupam provavelmente cinco vezes mais espaço. Uh, trabalhos editados, porque a gente faz trabalhos para devolver para as comunidades. Uh, outras coisas, inclusive uh, 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 fotografias, que ocupam muito espaço. Aqueles objetos, os cassetes, mini DV, etc., tem quase 800 destes que estão guardados. Tá? A metadados do que está lá, está disponível neste link, uh, não é possível ainda fazer o download diretamente dos arquivos. Tem problemas técnicos, porque estamos reorganizando coisas por causa da mudança da, da reserva técnica, e tem questões de acesso. Tá? Então, uh, outra coisa que estamos pensando, uh, temos material de legada, se isso é a turma, Uh, um exemplo disso é a coleção de, do antropólogo Marcelo Fiorini, que uh, temos uma cooperação. Uh, ele quer digitalizar este material, que é 12 caixas de, de gravação de áudio, uh, 115 uh, fitas de cassete nos dois lados, de alta qualidade, muito bem gravado, tá? de duas variedades distantes de número 4. Então, uh, este material, ele gosta de ter digitalizado porque a qualidade está desaparecendo nos cassetes. Uh, e quer uma forma que ele pode usar mais eficientemente e que ele pode devolver com a comunidade, porque todo esse material tem que ser devolvido para a comunidade, principalmente para estimular interesse entre os jovens. Então, estamos digitizando as gra gravações, enviando os arquivos, ele pode checar, ele entra metadado básico nos formulários, 
Polish dollar depositado, ele grava, ele guarda cópia de todo. Neste maneira, por exemplo, o áudio pode ser colocado no MP3, que é fácil para devolver para as, para as pessoas nas comunidades indígenas, que vão certamente ficar muito contentes. Agora, uh, se tem interesse suficiente neste serviço, a gente pode fazer projeto para atender a demanda. Então, seria interessante se tem pessoas que têm uh, uma coleção pessoal, se tem interesse em uh, este serviço, entrar em contato com uh, isso uh, do Museu Geldi. Então, uh, uh, uma questão é por que fazer tudo isto? Por que investir tanto trabalho em infraestrutura? E tem que ver com a precariedade dos, das gravações. Tem uma estimativa de Unesco, não há poucos anos atrás, que 80% das gravações existentes vão desaparecer. Nós vamos perder isso. Então, o que está no posto das pessoas geralmente não vai ser preservado. O que está lá? Me lembro, tive uma conversa com o antropólogo uh, Anthony Seeger no Smithsonian, uns 10 anos atrás, e ele falou para mim, ou você resolve o problema de onde você vai preservar tudo isso, ou não adianta fazer documentação. Então, levei isso a sério e fizemos o, uh, o arquivo. Agora, uh, o importante é que o grande problema é a migração, a mudança de tecnologia. O que a gente colocou em fita cassete vai arruinando a qualidade. Também não é mais possível devolver para a comunidade como a gente fazia antigamente, fazendo cópias. Uh, e o, daqui a 20 anos vai ter outros formatos que a gente nem imagina. Então, a solução é digitalizar o material e depois é possível migrar para outros, para outros formatos, é possível devolver uh, para a comunidade. Por exemplo, este CD né, de áudio MP3 já tem uh, uh, 43 músicas né, para a comunidade. Mesmo isso é complicado de devolver, porque tem 27 aldeias, tá? e não é todo mundo que tem como gravar. Então, isso é uma questão ainda para resolver como disponibilizar isso ao máximo para pessoas. Mas a demanda é enorme e coisas estão sumindo, então a gente fez todo uh, correndo no máximo possível. Um, isso é a situação uh, do Museu Geldi, brevemente. Então, uh, deixa eu uh, voltar para... Uh, tá. A situação geral no Brasil, uh, em termos de grande investimento em infraestrutura, Além do Geldi, é o Museu do Índio, que faz parte, está no Rio de Janeiro, faz parte do, da FUNAI, do Ministério de, de uh, uh, Justiça. Isso tem sistematicamente construído infraestrutura, inclusive armazenamento digital uh, e backup. Uh, tem que ter backup, tem que guardar as coisas na segunda uh, localização. Tem projetos de documentação ativos. Uh, que estão incorporando as melhores práticas internacionais. Uh, o, eles têm, uh, do, das línguas, eles têm aproximadamente 10 terabytes de documentação de, de línguas. Uh, eles têm registros de 25 uh, grupos indígenas de, das línguas. Também tem 9 terabytes de documentação de culturas de 27 grupos indígenas. Tem projetos de sonoras de 5 uh, grupos indígenas. Total, uh, uh, com outras coisas lá, tem uma um coisa na ordem de 50 uh, uh, terabytes lá. Todas as gravações são devolvidas para a comunidade. Acho que todos, todos nós estamos fazendo isto. Questão de como, né? com mudança tecnológica. Tá. Também no Brasil, vale a pena mencionar quem que está chamando Documentation Looking for a Home. Tem projetos que estão uh, acumulando uh, quantidades bem significativos de, de uh, documentação. Eu posso só dar alguns exemplos. Todo mundo tem a serva, não é possível levantar todo. Uh, por exemplo, lá em uh, Oiapaque tem um centro de documentação da Universidade Federal de Amapá. Uh, o Galibi Morwano, projeto que foi descrito ali na Aberlin, tem uh, uh, 3,5 gigabytes de áudio, tem uh, mais de vídeo. Policur tem um total incrível né, de 6 uh, uh, terabytes de vídeo, MP4, muitas fotografias. Tá? 
estos lugares precisan de uh, algún, alguna manera para guardar eso. Tá. Una posibilidad para mencionar es centros regionales uh, donde personas podían, por lo menos, tener una cosa estable, por ejemplo, un network attached storage, que es más estable porque você coloca algunos HD en, 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 en redundancia, ahí mismo si fallar algunos, ainda você no perdeu nada. Y es uh, muy útil para hacer, ahora esto no es servidor, esto no permite acceso para uh, internet. Un lugar natural sería los programas de entrenamiento para alumnos indígenas en universidades, por ejemplo, Amazonas tem destas, uh, tem programa activo lá de, de Goiás, tem varias otras universidades. Uh, esto sería un lugar muy apropiado para colocar las personas próximo. Tem un destas na UFAM uh, aprobado, mas a gente no sabe realmente cuáles son las características. Uh, vale la pena mencionar uh, que, além de infraestructura, tem uh, treinamiento en documentación. Geralmente, en no Brasil, tem una cuestión de control de calidad. Uh, tem, por ejemplo, una persona en no, no el este de Rondônia andando con un celular, grabando varias palabras de grupos indígenas. Yo acho que está salvando lenguas, ¿no? porque entra no, no, no onda, ¿no? etc. Tem verbo para eso. Entonces, tem servos que realmente no tienen infraestructura, tem personas haciendo documentación que va a ser pedido. ¿tá? Entonces, es una cuestión de control de calidad que continúa siendo una cuestión. Tá, uh, basicamente, es esto que uh, eu tengo que hablar rápidamente. Agradezco mucho a Abrilene y a Miguel. Uh, eu acho increíble, ¿no? Es importante uh, que durante los problemas ¿no? de coronavirus. Ok. Muito obrigada, Dani. Então, vamos passar para a próxima palestrante, então, que será o, um, a Susan, Susan Kong, da Universidade da Texas e da, do acervo da Ayla. Então, Dani, você pode um, tirar o, o áudio, por favor. Ok, Susan. Boa tarde. Can you see my screen? Yes. Okay, good. I'll put it into present. So um, thank you for being here. And I would like to thank Abralin for hosting this series. And I would like to thank Patty for inviting me to participate in this panel. I'd also like to thank both the National Science Foundation and the National Endowment for the Humanities for their ongoing support for the work that Isla does. Today, I'm gonna to be talking about some general considerations regarding the archiving of language documentation data. <clears throat> um, some of the questions that I'll be talking about today or trying to answer today are these. Why should the archive, uh, why should you archive language documentation data? What is a digital archive? What can a digital archive do for you? How and when should you archive language documentation data? And where can you learn more? So starting with question one, why should you archive language documentation data? Patty eloquently covered this topic in her presentation that this information is worth repeating and in multiple languages. So now I'm gonna to touch on three reasons, which are community reasons, personal reasons, and research reasons. So starting with the community reasons, Language documentation materials are collected with great effort, time, and money, and they represent something very profound to the speakers, their culture and identity. Thus, it's extremely important to make sure that speakers have access to the documentation. Ideally, a copy of the documentation is left in the community, but if it is not, then a copy must be repatriated or returned to the community. Putting the data into a digital archive is a form of digital repatriation. I'm not saying that this is the only way that data should be repatriated to the origin community, just that it is one way to share those materials with the community while also preserving them for future generations of speakers. It's still the case all over the world that many indigenous communities, even here in the United States, do not have access to the internet. For those cases, a local, regional, or national archive should be identified 
and data can be put into a digital archive as well as an archive that is more accessible to the community. Regardless of where the data are archived, data repatriation supports language maintenance and revitalization efforts by making materials available to speakers and descendants. And finally, repatriation helps to foster oral and written literature in indigenous languages. Um, I just wanna very quickly ask my fellow panelists to make sure their microphones are muted. Okay, so next we're looking at personal reasons um, to archive your language documentation data. Anyone who's ever had to copy field recordings from one tape-based medium to another or tried to open an old text-based file in a new version of the program or to find a program that will open an old file understands the headaches involved in format migration. The best news you'll hear all day today is that once your data are archived, you never need to worry about format migration again. The digital archive will do it for you. Next, we have personal organization. If you have just arrived home from the field, you probably still know where all of your data are and how they're organized. However, as time passes, memory fades. In five, 10, 25 years, you'll be lucky if you can even find all the data, much less remember how it was organized. I will add that this is my personal storage facility. I cannot find anything in there. And if you did not record the metadata when you collected the data, the chances that you will be able to remember it years later are very slim. The situation is even worse with digital files, which you cannot easily distinguish. And now we're back to the problem of format migration. Archiving helps to ensure that the data and metadata do not get lost, thrown out, or forgotten about. After you organize the data to archive them, you never have to worry about keeping them organized again. Next, we come to research reasons to archive data. Data archiving facilitates collaboration on many levels. First, if you're collaborating with a remote team, archiving data as they're created or as analyses are finished will help the entire team stay organized. Also, once data are organized and archived, they can be discovered by other researchers, which in turn leads to new opportunities for collaboration. Next, archiving data helps to facilitate the reuse of the primary data for various research purposes, including a great deal of work that's being done today on natural language processing and linguistic typology. And finally, archived data can be cited, and this is crucial for creating reproducible research. You can and should cite your own data, and researchers who use your archived data must cite them as well. Many journals require that data sets associated with an article be archived and cited properly. Finally, data archived and digital archives allow research to continue even when researchers cannot go to the field. All they need to do is go online and start searching for what they need. Research questions might need to be re revised, but at least the research can continue in some capacity. Okay, so question two, what's a digital archive? In the field of language documentation, the most quoted definition of an archive is from Heidi Johnson, who was the person who built ILA into what it is today. Johnson writes, an archive is a trusted repository created and maintained by an institution with a demonstrated commitment to permanence and long-term preservation of archive resources. Johnson's definition does not mention the digital component. So I offer you an updated definition from Trevor Owens, the head of digital content management at the US Library of Congress. This one focuses on the misconception that software designed for digital asset management is the same thing as a digital repository. So starting now, assume that the terms of the archive and repository are interchangeable and I will be using them interchangeably. Owens writes, a repository is not a piece of software. A repository is the sum of financial resources, hardware, staff time, and ongoing implementation of policies and planning to ensure long-term access to content. Any software system you use to preserve and provide access to digital content is by necessity temporary. It likely will not last forever. Institutions make preservation possible. We see some recurring themes across these two definitions, institution, commitments, ongoing, long-term, and preservation. 
I'll come back to these themes later, but the takeaway here is that you can't just stand up or build a digital archive and forget about it. An archive is a commitment on the part of the institution or organization that decides to do it. Fortunately, there are a lot of institutions around the world that have made commitment, made the commitment required to maintain digital archives. Here we have a list of the archives that are members of the Digital Endangered Languages and Music's Archives Network, or Delamon for short. All of these archives specialize in data that document languages of indigenous and endangered cultures. Some of these archives are only digital, while others have physical holdings as well. Delamon archives are not the only players in this game. On this slide, I've listed a few other digital archives. On the left side are digital archives for language and culture that I know of in South America. I'm sure there are others. And on the right side is a very short list of some digital repositories that include collections of language documentation data. Again, this is not an exhaustive list. Question three, <clears throat> what can a digital archive do for you? Well, we've already covered a lot, such as digital repatriation, format migration, data organization, data citation, and collaboration. Some really important things that I've not covered yet include graded access, rights management, and long-term digital preservation. While there are digital repositories that claim to be purely open access, all digital language archives have some form of graded access and rules for how users may interact with the holdings. First, there, um, all of them have some sort of terms or conditions of use that users must agree to before they can access the media files. Next, many of the archives require a user to create a free account and log in before they can access the media files. This creates an extra barrier, Heidi used to say, it keeps the looky-loos from grabbing the data and using it. However, the catalog information, in other words, the metadata, is usually publicly accessible, meaning that anyone who lands on the archives webpage can read it. All of the archives have some form of graded access to files, though the way graded access works varies greatly between archives. ILA uses a numbered system of um, levels that indicate grades of access. Some archives have specialized user roles that are assigned to the login information, and some use color coding to indicate who can access what, and again, that's going to be linked to user roles. Regarding rights management, this is a really important feature all digital archives that specialize in language documentation handle rights management similarly. The original rights holders retain all of their intellectual property. This is really important. You retain your intellectual property, the speakers retain their intellectual property. The rights holders give a non-exclusive license to the archive and to the archives users. Details of the licenses vary between archives and according to the specific copyright laws of the country where each archive is located. And finally, commercial use of the data is never allowed. And I'm gonna say that again in case Zoom cut out, commercial use of the data is never allowed. And finally, we come to long-term digital preservation. I've turned to the Digital Preservation Coalition's handbook for my definition here. Digital preservation refers to the series of managed activities necessary to ensure continued access to digital materials for as long as necessary. It refers to all of the action required to maintain access to digital materials beyond the limits of media failure or technological or organizational change. Long-term preservation is the continued access to digital materials or at least the information contained in them indefinitely. So this means that digital preservation is much more than just backing up data. Backing up data does not ensure that the content can be opened or found or accessed after the format has changed. Digital preservation work includes migrating data and metadata from one format to another and from one software system to another. 
It means ensuring accurate redundancy of data, meaning that there are duplicate copies stored on various media types and in multiple locations. And it means monitoring the health of all the files in all the locations on a regular basis. So remember the definitions of digital archives or repositories and the terms commitment, ongoing, long-term and preservation. Okay, here they are again in the words of Trevor Owens. Preservation is the result of ongoing work of people and commitments of resources. The work is never finished. It is not something that can be thought of as a one-time cost. So now that we have a better idea of what archives can do for you, let me contrast archives with some things that are commonly confused with archives, such as social media platforms like YouTube, Vimeo, and SoundCloud. These are great for sharing video and audio files with communities, and they are really good at rights management because they give you the option to set the rights to traditional copyright or to Creative Commons licenses. Regarding graded access, YouTube has private and public options, but I'm not sure about Vimeo and SoundCloud since I haven't uploaded anything to them. Websites are also great for sharing content with communities. Limiting access to content can be tricky, but it's possible. And you can always put a rights statement or a license on the web pages. File storage systems like Dropbox and Google Drive are good for sharing files with your team while you're still working on them. They're also good for controlling access to the files, but they do not have built-in rights management. And none of these systems is committed to the long-term digital preservation of your data. They also, they all do some sort of backups, but they might not do digital preservation. And if you read the terms of use or the terms and conditions of use for any of these platforms, you'll see that they have the right to discontinue your account and delete the contents when or if they decide to. And finally, one more item on this list is digital asset management systems, which are also called DAMs. These are different from the other items on the list. Most digital archives use DAM software. The catch is that DAM software does not automatically do digital preservation. Remember Owen's definition of a repository? He says a repository is not a piece of software. A repository is the sum of a lot of things, including the software, the policies, the plans, the, pre the plans for preservation, the staff who do the work and the hardware and so on. Okay, question four, how and when should you archive language documentation data? Your motto should be archive early and archive often and say that over and over again and memorize it. Many language archives recommend progressive archiving, though they might call it something different. Essentially, you archive the primary data like audio and video recordings and photographs as soon as your field trip ends or maybe even while you're in the field if that's possible. You add the transcriptions, translations, annotations, and analyses later after they are finalized. Remember, there's never going to be a convenient time to archive data. And the longer you wait and the more data you accumulate, the harder the work will be. Plus, everything is fresh in your mind when you're freshly back from the field. So it's easier to organize materials and make sure that the metadata you collected are thorough. Question five, where can you learn more? ILA staff, including myself, in collaboration with the Delamont Archives and with funding from the National Science Foundation, have developed a free online course called Simple Steps for Archiving Language Documentation Data that breaks the work down into three phases, before, during, and after fieldwork. This course will be done by the end of August, and it will be available on teachable.com by the 1st of September. But if you can't wait until the 1st of September, the prequel to Simple Steps is ILA's language data curation tutorials, which are already available in ILA. These materials include a series of animated video tutorials and instructional slides on archiving language documentation data. The videos are also available on ILA's YouTube channel and all the materials are in both English and Spanish. I'm sorry, we don't have them translated into Portuguese yet, but we hope to this year. In my slides, I have a list of references and a list of additional resources. And here's a list of all the ways you can find ILA, including the website, email, YouTube, Facebook, Twitter. And there's even a bit.ly link here to these slides. And I will put that link in the chat after I'm done speaking. 
Muito obrigada and thank you very much. Ok, muito obrigada a Susan. E agora passamos para Ana Paula Brandão, da Universidade Federal de Pará. Então, Ana Paula. Oi, vocês estão vendo aí? Oi, boa tarde, pessoal. Vou começar a minha apresentação, deixa eu só compartilhar aqui o meu slide para vocês verem. Só um momento. Acho que agora vai dar certo. Espero que vocês estejam vendo aí os meus slides, né? Eu não tô tendo nenhum feedback aqui, mas eu acho que sim, né? Dênio, você que está aí vendo, <risos> tá? Então, boa tarde, pessoal, eu sou a professora Ana Paula Brandão, trabalho tanto na Universidade Federal do Pará quanto na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso. Deixa eu só colocar aqui um os 15 minutos, para eu não ultrapassar os 15 minutos, 15 minutos de fala, né? Então, na UFMT, eu estou apenas no programa de pós-graduação, e eu costumo dar algumas oficinas de documentação, tanto na UFPA, quanto, é, não na UFMT, mas através da UFMT, da UNEMAT também, a gente dá oficinas de documentação, na Conferência de Línguas Indígenas do Mato Grosso, que é uma conferência voltada para os povos indígenas. Então, eu já fui duas vezes convidada para dar oficinas lá para ensinar os indígenas e não indígenas também a fazer documentação. Então, vamos começar. Hoje eu gostaria de conversar né, sobre é, os acervos que eu contribuí, né, elaborei, sobre as línguas Pareci e Enauenenauê. Então, deixa eu passar aqui. Eu vou começar falando sobre a importância de, desses projetos de documentação, mostrar rapidamente que eu tenho feito tanto com o Pareci quanto o Enau e Nenauê, que são línguas faladas no Mato Grosso, e falar né, o que, que a gente está documentando e como é essa questão né, do consentimento da comunidade ou dos falantes da língua para documentar esse material e também disponibilizar nos acervos. Então, eu vou falar dos dados que estão sendo disponibilizado, disponibilizados né, em vários acervos e como é que a gente está tentando retornar é, esse material para as comunidades. Então, aqui só para vocês saberem é, onde está a localização dos povos parecidos na UNNAUE, no Mato Grosso, e estão bem próximos um do, do outro, inclusive são línguas muito próximas, geneticamente falando também. O Enau-Enenauê está ali na fronteira já com Rondônia, e no caso parecer ele está próximo à cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. E primeiro eu vou mencionar aqui então o meu trabalho de documentação com a língua Pareci, que é, de, eu venho fazendo desde 2006 até... 2017, e esse, é, antes disso, apresentar, né, falar um pouco sobre o povo Pareci, que tem 3 mil pessoas, a maioria são falantes da língua, acredito que 90%, né? e existem vários trabalhos, é uma língua que já tem uma documentação, vamos dizer assim, razoável, então tem os trabalhos que eu fiz, que o Glauber Silva também fez, e vários trabalhos que os alunos da UFPA estão fazendo, ou já fizeram, e também alunos indígenas, pareci, né, que têm trabalhado também é, lá na Unemate, eles estudam na Unemate, eles têm também é, usado esse material e também coletado mais material para fazer trabalhos para a Faculdade Intercultural Indígena lá. Então, aqui algumas fotos do nosso trabalho, né, sempre lembrando que os pareci participaram em todos 
o, as etapas desse projeto de documentação, então vocês podem ver aqui é, eu coletando alguns dados, não só eu, mas também né, tem aqui o Wagner que coletou dados, é, também eles participaram não só da coleta de dados, como também de transcrição e tradução para o português, né? E também participaram, alguns participaram na edição de vídeos, e vocês estão vendo aqui a capa de um DVD, que foi, no caso, algumas capas, alguns DVDs foram confeccionados pelos próprios Pareci, e a gente distribuiu esse material, inclusive eu coloquei aqui uma foto né, do material do, de uma das viagens que a gente é, distribuiu lá nas comunidades, e lembrando que no caso do Pareci, eles estão distribuídos em 40, pelo menos 40, né? eu acredito que esse número tenha aumentado, 40 comunidades. E também tem uma foto aqui que, é, em que eu estou com meus alunos lá da UFPA, que tiveram a oportunidade também de fazer uma visita na comunidade Formoso. E os falantes também que estavam no projeto participaram, inclusive, da organização dos metadados e dos dados né, lá no, no Museu Guild. Então, nessa época, quando eu comecei a documentação, eu estava como é, bolsista lá no Museu Guild. Então, depois disso, eu tive vários momentos de apoio do, do Museu Guild para fazer, para ir às comu comunidades e fazer esse trabalho. Então, aqui, é só lembrando que a primeira coisa que a gente faz, né, no caso dos Pareci, é, eu fui convidada para ir lá para trabalhar com eles na documentação, mas a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de trabalho é pedir o consentimento da comunidade, um consentimento tanto oral quanto escrito, nós fazemos reuniões para conversar, mostrar sobre o projeto, e no caso dos Pareci, eles permitiram, né, em cada comunidade que eu fui, cada comunidade dá o consentimento, para fazer, é, no caso, colocar o material nos acervos e também distribuir para as comunidades. E a prioridade, é claro, sempre eles falaram, é distribuir esse material para eles. E no caso do Pareci, nós coletamos 150 horas de áudio e vídeo, que estão todas arquivadas lá no Museu Guild, e temos também 20 horas dessas 50, 150 horas no ELAR, que no caso é o acervo digital vinculado a um programa da Inglaterra, né, da Universidade de Londres, que é o ELDP, que é um programa voltado para documentar línguas ameaçadas de extinção. E também temos é, 30 horas que foram é, arquivadas lá no acervo AILA, como a Susan explicou, né? no caso sobre esse acervo lá também, eu, eu tive a oportunidade de passar um tempo lá só para arquivar esse material no AILA. E alguns desses materiais, né, desses dados, estão disponíveis para o público, né? eu sei que tem algumas pessoas perguntando como é que faz para acessar esse material, eu já vou mostrar como é que vocês podem ter acesso ao material parecer. O material Enau Enenauê ainda não está disponível, já vou explicar. E aqui, só para explicar melhor, é, essas 20 horas que estão no ELAR foram de um projeto que foi financiado pelo LDP. Então, eu tive um projeto em, entre 2011 e 2012 para documentar o parecer, no caso, como eles financiaram é, uma das dos requerimentos é justamente a gente arquivar no acervo deles. E no caso do Ayla, é, eu tenho material que, no caso, foi coletado entre 2015 e 2016, que não está lá no ELAR. E como sempre eu gostaria de enfatizar, né, por que, que eu estou arquivando lá no Museu Guild? Primeiro porque é um acervo local que a gente tem né, no Norte e que vamos dizer assim, é mais fácil para que os falantes tenham acesso a esse material. Então, eu acredito que logo, logo, né, Dani, a gente vai ter esse material online e os indígenas vão poder ter acesso, baixar, né, quem tem internet na comunidade. E mesmo sempre os falantes, por exemplo, Pareci, o Zenal e Nenal ainda não vieram aqui em Belém, né, mas os Pareci sempre estão vindo em Belém, sempre estão visitando o museu e tendo acesso a esse material. Então, aqui, logo para falar sobre 
é, a nossa, o nosso acervo para esse, é, foram coletadas dessas 150 horas, né, uma variedade de categorias, então a gente tem é, vídeos sobre atividades cotidianas, sobre rituais, é, elicitação, temos é, música, histórias tradicionais, não tradicionais, né, então vocês podem ver aqui que está bem diversificado o, o material para esse. E é claro, sempre lembrando que alguns desses materiais, como eu falei, estão disponíveis para o público, mas a maioria deles não, né? até porque a gente ainda vai precisar de um consentimento de alguns participantes para isso. E também tem a questão de que alguns materiais a gente não pode disponibilizar. Então, por exemplo, tem alguns materiais aqui que são conversas, é, ou que são histórias de vida, por exemplo, do cacique, ou de algum pajé, e eles contam, eles, eles pedem para a gente gravar essas histórias, só que assim, são, como é algo muito pessoal, a gente né, não disponibiliza, e eles também não gostariam, né, eles falam né, para não disponibilizar. E aqui está o meu acervo, então, que está lá no Elar, lá da Inglaterra, e vocês podem visitar, né? depois eu posso colocar lá no chat os links para os acervos, no caso. Aqui vocês podem ver né, que a gente tem 177, não sei se está muito pequeno, né? nós temos 177 arquivos que estão disponíveis se vocês fazem o um login, né? então tem que, tem que entrar, né, fazer um login, colocar as suas informações, quem você é, qual é a sua instituição, e depois que você faz o login no site, aí sim tem acesso a esse material. E no caso aqui tem também um material que você pode acessar, é, aliás, esses 15 materiais aqui você pode acessar com login, tem um S aqui dos 177 materiais, que você vai ver que tem lá no acervo, mas precisa me consultar para poder baixar. Então, você manda um e-mailzinho lá para o pesquisador, né, para mim, no caso, e aí eu libero o material. Tudo bem? E esse é... No, eu vou mandar também o link, porque está muito pequeno aqui para ver, mas é a minha página lá no Ayla. Então, no, no acervo lá da Universidade do Texas. E, como vocês podem é, ver... Aliás, não, não dá para ver muita coisa, né? mas a gente tem aquelas 30 horas que eu falei também aqui, disponíveis, algumas disponíveis já. Então, com relação ao Enauenenauê, que também é uma língua falada no, no Mato Grosso, né, próxima à Rondônia, é, é uma língua falada por aproximadamente mil pessoas, eles estavam vivendo todos em uma comunidade, Halataiquá, mas recentemente eles acabaram se separando, né? é uma notícia assim, bem <risos> recente. E, então, tem alguns trabalhos sobre a língua, tem o trabalho da Resende, de fonética e fonologia, mas tem um, um trabalho que eu estou fazendo sobre gênero, com uma aluna minha da UFPA, a Tainá Reis, e a Tainá também está fazendo o trabalho de conclusão de curso dela sobre é, o gênero, gramatical nessa língua. Então, tem pouquíssima coisa, a gente ainda está né, começando a descrever a parte gramatical, e nós ganhamos um financiamento em 2017, é, foi 2017, 2018, por aí, só que nós só, foi, só foi possível começar realmente o projeto com financiamento em 2019, né, ano passado. E aqui vocês estão vendo algumas fotos do nosso trabalho, é, com a equipe lá que trabalhou, então, de novo, a mesma coisa, né, todos estão participando, aprendendo, eu faço oficinas de documentação para eles, aprender a usar um gravador, câmera é, fotográfica, de vídeo, e aqui é, eu estou mostrando também o material que a gente levou para eles, um DVD com histórias que eles contaram, e que mais... É, e tem aqui uma pessoa trabalhando no Elan, né, nessa foto, não sei se dá para vocês verem, então eles estão trabalhando principalmente agora na parte da tradução dessas histórias. E foi a mesma coisa, né? nós conversamos com a comunidade antes mesmo de é, pedir financiamento para o projeto, eles aceitaram participar, 
Só que foi um pouquinho diferente com relação a Apareci, né? porque é, algumas pessoas concordaram, outras não, né? em trabalhar, e também eles restringiram um pouco o trabalho, então eles preferiram focalizar a documentação nas histórias tradicionais. Né? Eu vou já já mostrar o que, que a gente coletou até agora. Nós temos mais de 35 horas de áudio e vídeo, e elas estão sendo né, arquivadas lá no ELAR. Então, a, mai a maioria desse, desses dados será disponibilizada ao público. Né? Lembrando aqui que, no caso, por exemplo, é, do Zenal e Nenauê, quando a gente, voltando lá para a questão da, do consentimento, né, de fazer a documentação e a distribuição em relação a, a, ao arquivamento no acervo né, também que a maioria dos Enau e Nenauê, eles são monolíngues. Então, agora que muita gente está aprendendo português, a primeira vez que eu fui lá, só algumas pessoas falavam né, português. Então, foi um pouco complicado a gente chegar lá e explicar como é o um projeto de documentação, como é que funciona essa questão do consentimento, da distribuição, mas a gente sempre teve lá tradutores, né, é, duas pessoas que, que sabem o português para me ajudar, então sempre, e aprendendo a língua, né, como são línguas muito próximas, eu já sabia o parecido, deu para entender logo o Enau e e me comunicar com os caciques também, tentar a comunicação Enau e Enau para explicar o melhor possível para eles como é que funciona, né. E Outra vez, lembrando que a gente disponibilizou esses dados, né, não só naqueles DVD, né, porque parece que DVD é uma coisa meio antiga, né, mas para o Zenal e Nenauê também a gente deu alguns flash drives para cada é, cacique, cada professor que estava trabalhando no projeto, professor indígena, e também coloquei, eu envio material para eles por um WhatsApp, né, coloquei no celular deles as músicas, enfim, histórias, é, então, eles têm esse material com eles, tudo que a gente gravou. E nós gravamos, então, algumas atividades, temos 35 horas, né, como eu falei, temos algumas atividades do cotidiano, pouca elicitação ainda, é, também pouquíssimas músicas, teve um outro projeto do Museu do Índio que trabalhou só com músicas do Enau e Nenauê, e a maioria, como vocês podem ver aqui das horas, são de histórias tradicionais, né? como eu falei. Então, aqui é uma imagem né, da nossa página lá também no Elar, que logo vai estar com os dados, vocês, não sei se dá para ver aqui, né? estão vendo que não tem ainda dados. E uma questão para terminar, né? não vou demorar muito, já passei meu tempo aqui, é, a pergunta que eu acho que é mais importante para a gente responder, então, ne, nessa discussão, é como colocar esse, esse material, esses dados disponíveis para as comunidades. Então, no caso dos Pareci, sempre acontece que, como eles estudam na UNEMAT, fazem faculdade de intercultural indígena, eles me pedem materiais que eu mando para eles por e-mail, e a gente está vendo uma forma, então, de criar um acervo regional, lá no Mato Grosso, né? E aí a, a ideia, não só minha, mas de várias pessoas, do DENE, enfim, de várias pessoas que estão é, trabalhando com isso, é realmente criar esses centros regionais é, e aí, em colaboração com faculdades interculturais, núcleos de formação indígena, é, museus, né? Por exemplo, lá no Mato Grosso, a gente tem o um Museu do Índio na UFMT e também as comunidades indígenas, no caso, as escolas indígenas. Infelizmente, por exemplo, Zenau e Nenauê não tem uma escola, né? eles mesmos montaram assim, uma escola improvisada e não tem muito apoio, mas, por exemplo, os Pareci já têm escolas né, com um pouco mais de infraestrutura, computador, internet, então já é mais, vamos dizer, é possível né, que eh, se faça um acervo local lá na própria escola indígena. Então, essa é a minha ideia, inclusive a gente vem é, pensando com alguns colegas lá na UFPA, já submetemos um projeto para o CNPq no passado, mas infelizmente não foi aprovado, né, de fazer um acervo na, na Universidade Federal do Pará, mas esperamos ter mais apoio no futuro, né, para fazer, é, colocar em prática essas ideias. 
E aqui a minha conclusão é, então, como é que vai ficar né, agora o nosso trabalho de documentação depois? Ou, né, a gente não sabe quando vai ter fim essa pandemia. É, então, a ideia é continuar trabalhando nas é, anotações desse material que a gente já tem, no caso do projeto Enaue, Enaue, e trabalhar na parte mais de descrição gramatical e dessa, essa, ver essas ideias de como criar esses acervos regionais, né, para que eles possam ter mais acesso a esses dados. E é isso, agradeço aos Pareci, Enau Enenauê, ao Jurante Pareci, que está no meu projeto Enau Enenauê, me ajudando, a Tainá, o Atos, ao LDP, o FPA, todo mundo, obrigada. E a Pere por ter me convidado. Ok, muito obrigada, Ana Paula. Foi ótimo. Então, agora passamos para Jorge Emilio Roses Labrada, da Universidade de Alberta, na Canadá, e ele vai falar o próximo. Uh, thank you, Patty. Uh, so, I want to talk about two very specific um, things today. One is informed consent, uh, which Ana Paula mentioned briefly during her presentation. And the other one is the importance of legacy materials. And I'll give you a little bit of context uh, for uh, what I'm about to say. So my personal experience is that since 2012, I've been working on numerous projects um, both in South America and in North America to document indigenous languages. Um, and in these projects, what we do is uh, very similar to what Ana Paula just described. Uh, we follow modern standards to create audiovisual materials. Uh, importantly for today is that these materials have been archived uh, both locally. So some of my macro material is at the Universidad Central de Venezuela in Caracas. And some of my Coca-Cola material is at UMISTA, which is the cultural center in the community. And also online uh, in Isla, but also in Gilar and in the California Languages Archive that you'll hear about from SAC in a few moments. Um, since 2017, however, uh, I've also been working with uh, legacy materials. Uh, so materials that some other people collected. Um, And these are three collections for Pieroa, one for Saliva, one for Sape, and one for Maca, which is a language spoken in Washington in the US. Uh, today, what I want to do is discuss the issue of informed community and participant consent in archiving, um, and also discuss the importance of legacy materials. And my definition of legacy materials here is a very broad definition um, where I'm going to be talking about any language and cultural materials that were collected in the past. There's a small caveat here, and is that uh, especially the discussion about familiarity with the internet or access to computers may be dated very fast, uh, given the fact that um, these things are changing very rapidly. So I know that the situation now in 2020 uh, is very different from when I started my field work in 2012. And, um, and so if you're watching this in the future on YouTube, um, the situation may have changed very rapidly at that point. Um, so based on my experience with Mako, this was uh, the language that I worked on for my PhD uh, between 2012 and 2015. Um, it's a Saliban language spoken in Southern Venezuela. Um, And what I want to talk about is the idea of consent, and spe specifically what it means for consent to be informed. Informed consent is a legal, at least in many places, including Brazil, requirement, um, but also a moral obligation. And basically what this says is that it's essential that the speakers understand what their participation entails, um, what their participation in research entails. And for this talk, especially, it's important that speakers and participants understand what archiving really means. Um, however, um, the question is that for communities where internet or um, computers may not be the norm, 
how do we know that we are really obtaining truly informed consent, as uh, Laura Robinson puts it? Um, in the um, example I'm going to give you in a moment uh, for my work with Mako, um, that was the reality of the community at the time. There was no connectivity for uh, internet or phones um, and no computers. Um, two additional issues that come up with informed consent is that documentation research is by default open-ended. So we gather a corpus and we ask certain questions, but those questions may lead to new questions. So when you gather consent at the beginning of a project, if your project changes halfway through, um, how does that hold? Um, and also the idea that um, we are gathering things today, but they will be very useful for the descendants and communities of tomorrow. Uh, who may need these for revitalization um, purposes, as we saw with Luis Amaral's uh, talk a few weeks ago, um, and as uh, Bonfin describes in this article from 2017. Um, so let me tell you a bit more about the Maco example. Um, so I went to the communities for the first time in 2011. It was, this was a very quick trip to ask for community consent for the project. Uh, but when, no data was gathered at that point. Uh, the communities agreed to participate in the documentation project, and so I went back in 2012. Um, I was ready to gather data, um, and I had ELDP funding, um, and so we were going to talk about ethics and ethics forms and just the issue of, cons of consent. So a couple of days into my stay in the community, I met with, the, with two of the teachers, and we talked about ethics forms. Um, and what you see on the bottom left is my notes from my diary. Um, what came out of this meeting uh, with the two teachers was that we needed a community-wide meeting attending to local protocols. Um, there was a request from one of the teachers about uh, no naked pictures, uh, meaning no children who were walking around uh, without clothes or topless women. Uh, the reason given was uh, that they had abandoned those traditional practices and um, just a general idea that archiving was really hard to explain. It was hard for me to explain and it was hard for them to understand. And so we went into the meeting the next day thinking already that this was gonna be tricky to explain. So we had a village meeting um, the next day. So this is July 5th, 2012. Um, this village meeting wasn't recorded because um, we were just seeking permission at that point in time. So we didn't have permission to record. Um, and what came out of the meeting was that it was okay to do audio and video. It was okay to take, to take pictures with the caveat of no naked pictures as per the night before. It's important to say that the person helping with the translation was the same teacher uh, who had uh, asked that before. And the speakers and the community agreed that the data could be kept uh, beyond the duration of the project, but it also they could be shared. Um, but um, this is exactly what I'm pulling from my notes here uh, for my diary. This part of the discussion, especially the archiving, was a little fuzzy. So for archiving, I'll have to make sure I double check. This is what I was telling myself uh, on my future self. Um, so there was just a general discomfort in my part that I kind of felt that I didn't quite understand what archiving was and what it meant for something to be shared online uh, with somebody's name. Um, and so we took steps to make sure that they really uh, understood what was involved. Um, the challenge is that there is no internet or there was no internet at the time in the community uh, to show what the archive would look like. And the solution was to take static pictures to show what the archives looked like and what it would be like to navigate through it. Um, and we did this with one sample story from a school teacher uh, who went into town and together we looked at the archives. So when I came back to Canada, I deposited this one story in Isla and Isla sent me uh, screen caps of what the archive looked like at that point. Um, and you can see the first picture, the welcome page, and then in the second picture, uh, a way of navigating by language, and then the macro collection, and in the fourth picture on the bottom right, you'll see what the specific resource looked like. Um, so using these pictures, we had a second 
meeting uh, on November 4, 2012. Um, and this village uh, meeting was video recorded and transcribed later. So we know exactly what transpired and what people's um, discussions were about. Um, there were a number of things that came up um, that I thought were very uh, informative. So one was a request that originals stayed in the community. And this gave me an opportunity to explain better that um, because this was a digital documentation project, the archives were born digital. Um, so there was not an original and copies uh, in the same way that there would have been went with cassettes or something like that. Um, the other issue that came up with was the question of access for community members and uh, a distinction between those who know, uh, meaning those who know how to use computers and the internet versus those who don't know, um, meaning those who don't know how to use computers and the internet. And the agreement was that for those who knew, uh, they could go to the internet and use these things. Uh, but for those who didn't know, then something had to be done. Um, and that was living copies in DVDs and CDs. The issue also came of the content of the recordings, especially a concern was voiced about recordings that contain uh, jokes where there was like things being said, but in a joking way and who could listen. Um, so it didn't seem to be a problem that people in other parts of the world could listen to these recordings, um, but it was a concern that Mako people from other villages could listen because of the perception they would have if these kind of jokes, if they didn't understand that they were said in jest. Um, and then the idea of videos of traditional activities um, as being harmless uh, compared to some other videos that the community was aware of, um, like violent movies or porn. Um, and then just the idea that people have agency to restrict access, both at the, at the present time, but also into the future. So if somebody didn't want something to be accessible, they could just say so. And if they um, said, yes, it can be accessible, they could revisit that in the future and we could revert the access. Um, so I wanna move on to the second topic of today. And this is um, based on work I've been doing with SAPE, which is an isolate uh, language spoken in Southern Venezuela on the border with Brazil also known as Cariana or Caliana in the literature, and which is almost dormant. The last uh, fluent speaker I knew of uh, passed away uh, about a year ago. Um, and the documentation for this language is very limited to date, uh, mostly Swadesh lists. Um, so very small lexical documentation. Um, this is why it was important to look for any existing materials and as part of the project, we found that there were materials archived in Spain that were collected by Felix Cardona y Puig, who was a Catalan explorer who moved to Venezuela at the beginning of the 20th century and visited the area where Sape was spoken many times over the years. Um, he never published anything, but his family after his death archived all the unpublished materials in his birth town in Barcelona. So the Cardona collection uh, is based on work that Cardona did with a Sape shaman in the 1940s called Paiva. Um, and according to the inventory of the collection, uh, there are audio materials, uh, one LP desk uh, with several songs, as well as written materials. And this is what I really wanna emphasize. Um, this written material, which is a small notebook of 207 pages, so not that small, of really wonderful language and culture data. So this notebook uh, provides a comparison of Pemón, which is a Caribbean language spoken in Southern Venezuela and Sape. Um, and there's always this format of Pemón on uh, the left and Sape on the right. And includes a really long word list in Sape, which could be considered a small dictionary with lots of lexical information. So up to this point, we knew, for example, the word for fish, uh, which is here at the top of the picture. But then he also gives two pages of names of different um, types of fish. Um, it includes some uh, partial verbal paradigms. Uh, here we have he steals, he stole, he cuts, he cut. Um, and then a few sentences as well. So what can we learn from these materials that we didn't know before? One thing is vocabulary. I just gave you the example of fish. Uh, we knew the, word, the general word for fish, but now we have 
two pages uh, words for different types of fish. Um, we can also isolate some morphology based on paradigms and the lexical data. So we can figure out that ma is used as a pass marker for some verbs. Um, we know a little bit more about the syntax. Um, like I said, all the data was lexical, um, but the sentences uh, suggest that it had SOV uh, word order and a lot of cultural information. So in the picture here, uh, you'll see the notes um, and I'll just briefly explain them, but basically he's talking about a type of spirit that is responsible for causing paludism. And then uh, he explains that the shaman can see the spirit and he brings it out uh, during a healing session. So what uses can we give these legacy materials uh, that were collected and archived? Um, obviously we can use them for research. We could use them to determine if Sepe is related to any other languages of the region. As I said at the beginning, this is uh, an isolate. Um, we could also do language internal research to understand better the sound system and grammar of the language. And we could do research on cultural practices and beliefs. Um, could it be used for revitalization initiatives? The issue is that there's really currently no community of speakers, but Lorenzo Lezama, who is one of the last speakers um, who has limited fluency, um, but uh, spoke with his mother, uh, is really interested in learning more of the language and preserving it. Um, so uh, we're working on a dictionary uh, to return to the community. So I just wanna quickly uh, send you, um, leave you with some take home messages for the part about informed consent in archiving. I think it's important to, to stress that uh, we should try to explain things in a way that um, communities and participants understand. Um, we should also allow for people to revisit their decisions. Um, so consent should be seen as something of, of more of a process uh, that may take a long time. And we should try to foresee uh, future uses of the data and gather consent for those future uses, always knowing that we don't have a crystal ball. And we should also, um, in terms of legacy materials, realize that they can be immensely useful in research and revitalization. And especially in light of uh, the pandemic that we are facing um, and that archiving guarantees long-term preservation of these materials and facilitates their mobilization. If uh, Cardona's family had an archive of the SAP materials, uh, we wouldn't have access to them today. Yeah, thank you. Ok, muito obrigada, Jorge. Então, um, agora passamos para o último palestrante, que é Zachary O'Hagan, da Universidade de um, Califórnia, Universidade de Berkeley, de Califórnia. Então, Zachary. Thank you, Patty. Can you see my screen? Great, that's a yes. Um, Hello, everyone. My name is Zach O'Hagan, and I'm here as a representative from the California Language Archive at the University of California uh, at Berkeley. Um, and I would like to speak to you about some of the themes um, that have arisen already today, and um, also to give you a sort of uh, introduction to who we are as a language archive, since we're um, usually um, not quite well as known in South America. Um, I'd like to walk you through a bit what it looks like um, as a depositor in our archive with something that we call um, our pre-archive for um, the process of incremental archiving. Um, I'd like to give a few examples of community engagement um, with materials in our archive and then um, as time permits um, walk through a few examples of um, incorporating leg legacy materials into the archive in a variety of formats. Um, some of these things were originally analog um, that Jorge um, was just giving examples of uh, some of them are um, digital, but on formats that need to be transferred, such as CDs. Um, other things are born digital and languishing um, in places like on uh, external hard drives. Um, I wanna emphasize that our overarching goal um, as an archive is to make language materials available to communities and others um, in appropriate ways. I would like to start with a land acknowledgement um, to say that I acknowledge with respect the Ohlone people on whose traditional ancestral and unceded land I work and live and whose historical relationships with that land continue to this day. Um, I'm speaking to you uh, from Oakland in California. 
Um, as an archive, we gratefully hold the primary documentation of Chochenyo, which is the indigenous language of Berkeley and the greater Eastern San Francisco Bay. Um, this comes from work um, by Maria de los Angeles Colos and Jose Guzman um, with linguist J.P. Harrington um, in the 1930s. So um, by way of background, um, the California Language Archive is an online catalog um, and portal um, for an organization that has somewhat uh, of a confusing name, the Survey of California and Other Indian Languages. Um, this is an organization within the Department of Linguistics here that was founded in 1953. And over the years as an archive, we have grown to include more than uh, 450 collections on more than 300 different languages, um, which um, for things that have been digitized, um, uh, on top of the paper archive that has resulted in about 31,000 digital files um, that are stored in um, the California Digital Library's um, uh, digital preservation repository named Merit. Um, in terms of the California Language Archive and South America, um, I want to stress that we uh, specialize in languages from both uh, North, Meso, Central, and South America, and depositors from any country institution um, or elsewhere are quite welcome to, to um, contact us if they're interested in depositing. Um, currently, we have 32 collections on South American languages. Uh, the majority of those are from Peru. Um, and we have another uh, more, over a dozen more um, currently in process. Um, the most recent uh, South America related collection that we added is on um, Panobo, um, uh, a Panoan language of uh, Peru. Um, and this is work from uh, Steve Parker of SIL. Um, that actually constitute, as far as uh, we know, the sole surviving sound recordings um, of this language from work in 1991. Um, the bulk of the South American materials, or not the majority, but the largest collection is currently on Ticuna, um, an isolate language of Brazil, Colombia, and Peru. And uh, this is about 1.4 terabytes of audio and video recordings from Amalia Skilton. Um, our interface has both a map search, which you see here, where you can uh, get a very quick visual of uh, what's in the archive. Um, we also have a more traditional um, way of uh, searching by language or name or whatever the particular term you're interested in is. Um, and that returns you in our catalog something that looks like this, um, which is a list of, uh, in this case, items in uh, my uh, collection on um, Caquinte materials. Um, and this can give you a sense of the sort of metadata that um, we're interested in as a repository. Um, things like dates, speakers, places, language names, um, brief descriptions of the content of each of these items. Um, and as you can see here, one of these items is um, a set of uh, files um, from a licitation. Um, another one is a, um, a recording of a story. Um, here, under availability, um, you can get a sense of the sorts of access conditions we have, which I will um, touch on a bit later. Um, in this particular case, both are, are open access. Um, if you click on any one of those um, items in the catalog, uh, you get slightly more uh, detailed information. Um, this is effectively what you saw before. Um, and here um, you have um, in this box that appears below the ability to listen to the relevant digital file um, online um, or download it um, in the case of open access materials. Um, all uh, users uh, of the archive uh, abide by terms of use that respect the rights, non-commercial use and non-distribution of the materials in the archive. Um, and we have three different levels of graded access. Um, open access materials are listenable online and downloadable. This is the majority of things in the archive. Um, the second level are materials that are um, on request, meaning you need to send us an email, call us. Uh, we have a Google form that you can fill out. Um, and so long as you just explain the reason uh, for uh, your use, uh, we send you a private link, um, which looks like um, this here at the bottom, a set of folders that uh, you then have access to. These links last for 90 days, um, and they are downloadable unless we specify otherwise. Um, which we sometimes do, for example, in um, cases of more restricted access where the depositor may not uh, want the, the links to be um, downloadable. Next. Um, to give you a sense of, of what our process is like um, in terms of incremental archiving that um, Susan first touched on, um, the first step is to communicate with us about the creation of a collection and the nature of the materials. Um, we request some information for you for, for the controlled vocabulary fields that you saw um, in terms of those links. Um, and then um, you, um, as the depositor, use a system that we call the pre-archive to create file bundles. Those are each of those items that you saw in the catalog with particular metadata. 
Um, each of those items is then linked to a folder um, on a platform called Box, which is where we actually have you upload um, the files to. One nice thing about this system is that um, it can serve um, unofficially as a backup of your own files in projects as you go along um, in your own work. Um, if you do an elicitation session on a particular day, for example, you can create a file bundle for those materials and immediately upload um, the files to Box and even at a stage when that is not yet public um, in the catalog. So this is this pre-stage where you have um, still uh, control to manipulate the files that are there and the metadata. Um, and this is what box here looks like for you at the bottom um, as you're uploading things. Um, and again, this is, um, at, this is at a stage um, where things are not yet um, public. Um, this is what the pre-archive looks like. Um, this is the top half of the screen where once you create a file bundle, you have some basic information to input, a name, a date, a description if necessary. Um, as you scroll down that page, you then select from um, this controlled vocabulary. Um, these are the names of, of people with different roles, languages, and the places that you've uh, given us information about. This is also where you would specify any access conditions and also if you need to specify any relations between um, the file bundles that you're creating. So now I want to turn to um, just some examples of um, engagement with communities um, uh, using our catalog. Um, the first one I would like to touch on is from uh, Berkeley PhD student um, Wetsi Dos Santos's work um, with uh, Cabahiba languages um, spoken um, by uh, many different groups in Western Brazil. Um, this is a collection of audio and video recordings of stories, conversation, song, elicitation, um, village meetings. It includes field notes, photographs, um, even electric lithography work. Um, this um, gives you an example uh, here of uh, also Wesley's incorporation of Portuguese into our catalog um, and an example of one of the, the text items in his collection. Um, Wesley has set up a system um, with uh, some of uh, the consultants that he collaborates with um, where they uh, record, transcribe, and send files to him monthly for archiving, um, creating, as he put it, the sentiment that the archive belongs to them as well, um, which we think is very important. Um, and um, in part, this was facilitated by a video that Wesley created um, to explain uh, how one navigates um, the CLA uh, the catalog. Uh, I think the ideal case is um, one that's represented by a native California woman, a Hoopa woman named Verdina Parker, um, who um, in the early 2000s um, actually started recording herself um, on cassette tapes, um, telling stories and histories and recording vocabulary and making all sorts of observations about um, uh, native life in California. Um, she herself is the depositor for this archival collection, um, most of which is public. Um, and I want to play for you just a sample of audio of her speaking. So the sound quality is actually quite high, um, and this is a, a collection we're especially proud of. Some of it is also restricted. Um, she has a number of um, older film recordings. Um, that display in our catalog in this way. And again, this is uh, gets back to something Susan brought up earlier that um, the metadata is still public, um, which is something to keep in mind, um, but the file itself is, is not accessible. Um, another sort of uh, project that we've had a few examples of is using previously um, archived materials to create new derivative uh, projects with. Um, Often these take the form of time-aligned uh, time transcriptions. Um, one is uh, with the work of Andrew Cow from the University of Colorado, who used Catherine Callahan's uh, recordings from 1960 um, to create uh, uh, transcriptions in Ilan. Um, another example is um, from Jorge Rosés Labrada um, and uh, his student Aaron Hashimoto, who made similar annotations of Macaw, um, also from recordings in, um, the, from the 1960s. Um, the way that we um, incorporate this into our catalog is to actually create a new collection for these materials and then link them, as you see here, um, under relations to this item to the original um, archival object so people can toggle back and forth. Um, 
The last example I'll mention is something, uh, an event that happens at Berkeley every two years in collaboration with the Advocates for Indigenous California Language Survival, uh, known as ICLES. Um, this is a week-long workshop that brings tribal groups to um, the campus to, um, and pairs them with linguists who help um, um, guide them through linguistic materials um, and what they mean um, that are held not only um, with our archive, but also other repositories on the Berkeley campus, um, especially the Anthropology Museum. So with the time left, I wanna just turn to some examples of um, legacy materials um, and um, how we've um, incorporated them. And I would just, I would begin with this quote from Peter Austin, who says that for projects interested in documenting, describing or revitalizing languages, especially endangered languages, historically existing materials like tape recordings made in earlier times or written materials collected years or even centuries ago may exist and may represent important sources of information. Indeed, in some cases, the only information available. Um, one example for, of that in our collection um, is um, a set of sound recordings of an Arawakan language Atorai from Guyana um, that we discovered a few years ago. Um, and these were made in 1965 by an American um, uh, formerly based at uh, San Jose State University in California. Um, the oldest example that we have of legacy materials um, goes, uh, in, at least in terms of sound recording, um, goes back to um, a, uh, goes back to wax cylinders that were created by our founding director, um, Mary Haas, um, is the example here in the 1930s. Um, and uh, these are of the Tunica language of Louisiana, the state of Louisiana. Um, we had a very, we had a large project um, uh, funded by the National Endowment for the Humanities to digitize over uh, 2,500 of these wax cylinders that are mainly owned by the Museum of Anthropology. Um, and the oldest uh, recordings go back to 1901. Um, and here's an example of uh, what one from 1910 sounds like. So in this case, the sound uh, quality is fairly reduced, but um, uh, if you understand Spanish, you can, uh, you can easily make out um, the lexical items that the linguist is eliciting. Um, another example um, is field notes that we have a very large paper collection of going back to the early 20th century. Um, and as time permits, uh, we have a regular pr uh, project to scan, um, scan these field notes um, and make them available through the digital catalog. Um, another example is uh, uh, some of the reel-to-reel -reel tapes that we've seen images of. Um, this, our priority for digitizing materials is almost always um, on these tapes, um, in part because they deteriorate and also because if they're not digitized, um, they have to be played with um, a, a sort of machine that most people do not have access to anymore. Um, there are new versions of this, but um, this is what um, a tape sounds like um, played on an old uh, Sony tape recorder from the 50s. <laughs> That's a conversation in Cupeño, which is a Udo Aztecan language of Southern California based on some recordings that will be um, public forthcoming in our catalog. Um, this is a work from Jane Hill from the 1960s. Um, I'll, I'll just mention this is a, um, I'll skip over this one actually and mention um, two different sorts of media. One is um, photographic slides, which is something and other sorts of uh, print media that we often um, don't talk about as much um, in linguistic fieldwork. Um, we recently digitized a large collection of photographs um, based on fieldwork by Harvey Carlson on Icona um, in Hondonia from 1984. Um, and um, a sort of newer, a newer example of a legacy material um, that still, I think, fits uh, Jorge's broad definition um, are mini discs, which were especially popular in the 1990s and 2000s, um, which um, have digital content but have to be transferred to a computer in a somewhat um, cumbersome way um, that we um, figured out um, buying an old Sony machine and uh, downloading some old software and using an old laptop. Um, so. I just wanna hear, um, I'll post these slides publicly after um, the panel and uh, pointing you to some resources for um, archiving legacy materials. And I'll just end on a few points here um, to come back to the notion of incremental archiving um, to say that not archiving now runs the risk of another scholar or repository having to take on the responsibility later um, if they are so fortunate. Um, this raises several questions about the safety of the materials, um, the resources of those repositories in the future to do that work. Um, 
Archiving now, in contrast, ensures that you and your collaborators determine the organization and access conditions, um, which I think is especially important um, to highlight because repositories usually cannot communicate with um, the necessary stakeholders after the fact. Um, and um, we're not always in a position to understand what the content, especially on uh, audio and video recordings is. Um, I would add that focusing on leg legacy materials now um, permits um, building relationships of trust with the original creators and communities, um, which um, is especially important for recognizing um, the contributions of, of community members um, in those cases. Um, I would hope that the value of archiving for posterity will make it uh, an enjoyable activity for, for many people. Um, it, Ideally, is a participatory process, and I think the result um, we all we all know is very worthwhile for communities. Um, and I would stress that um, a historical dynamic record of language um, is especially critical to many of the endeavors that we're um, engaged in. Um, and um, archives and archiving have a, a central role in that. Obrigado. Okay, muito obrigada, Zac. Então. Agora passamos para um uma horário, um tempinho, assim, para discutir as perguntas que as pessoas levantaram durante as palestras e que as pessoas podem continuar a levantar. E, um, eu acho que todos os participantes, um, os membros do painel, podem deixar os áudios e vídeos um, ligados. E eu vou... Um, ou dar uma olhada assim nas, nas perguntas e tentar escolher alguns que, que a gente pode discutir mais. Vou tentar um, uh, falar as perguntas em, em português e também rapidinho em inglês, para todo mundo entender bem. Um, so, um, tem uma, um conjunto de perguntas um, importantes que tem a ver com acesso aos materiais. So, um, a set of questions relating to access to materials. E, um, Alessandro Souza um, perguntou como os linguistas que são de outras áreas podem ter acesso aos materiais documentados para realizar pesquisas específicas. So, how can linguists from other areas have access to documentary material for specific uh, research? E também o Bernard Bardaguil e Gladys Camacho Rios um, perguntaram sobre a questão de como, um, como fazer os materiais mais acessíveis para as, as falantes das comunidades mesmo, como a gente pode ajudar para as uh, membros das comunidades indígenas e das, das falantes dessas línguas de um, acessar e usar os materiais. And so, we had two questions about... Um, how archives and and um, other scholars and, and people involved in language documentation can work towards making materials more accessible to communities. Um, so uh, two related questions, one relating to how linguists in general can have access to material and what sorts of uses they might be able to make of them. Um, and then the other question about, the other related question about how community members can have access to those materials and make use of those. Um, so, uh, I think um, I'll just open it up to members of the panel and see who would like to respond to either or both of those questions. Um, Denny, were you? Sim. Uh, ok, uh, well, um, posso falar né, sobre uh, uh, o Museu Geldi. Uh, em, em princípio, a gente quer compartilhar Talhar o máximo né, os dados, porque uh, não, é para isso, né, porque é para compartilhar com pesquisadores. Uh, temos essa questão agora de uh, anuência, uh, onde tem grupos que estão em contato, a gente volta a conversar com eles né, que, né, e, e pedir isso. Isso está sendo ainda uh, explicado. O que eu tenho de gavião já dei para, para algumas pessoas, né, etc. Uh, é muito útil para pessoas que estão indo para o campo. Tá? E você quer escutar e ver as coisas antes de ir. Então, você já, se tem gravação bem feito, você já pode adiantar as pesquisas. Por exemplo, nós enviamos para a USP a gravação de Macorá, 420 palavras, falada duas vezes, soviada duas vezes. Se é ou não, não sei. Né? Mas, em princípio, claro que, que é isso. Uh, em termos de acesso, eu tenho um ponto importante que eu não tinha tempo na minha uh, apresentação para incluir, mas 
uh, Ana Paula caiu em cima disso. E é um proposta bem interessante para o Brasil, né? que uh, realmente eu acho viável, mas uh, não tem sido feito, mas seria interessante considerar. É o seguinte, o importante é alcançar os jovens, né? os, 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 os alunos, né? Do, pessoas de, de, de minoridade. Agora, uma das instituições que está em toda a aldeia, quase em todo o grupo, é a escola. Tá? A escola tem sido um centro de várias coisas. Então, uh, para os últimos, últimos projetos que eu tinha, uh, a ideia é, claro, eu estava devolvendo para uh, os participantes uh, em pendrive, até compramos HD externo para, uh, para pessoas, para matar. Vários já tinha uh, uh, HD externo, a gente copiou, principalmente todo o que eles tinham. Uh, agora, um, o que teria sido muito interessante é, uma vez que a HD externa não é muito caro, uh, o interessante seria colocar em todas as escolas indígenas que têm um computador. Né? Então, comecei isso com um dos grupos, mas uh, vi que uh, alguém tinha jogado fora os computadores que estavam sendo usados para uh, acessar a internet, falhou a conexão, então... Eu, reabilitando vários testes para tentar colocar as coisas lá, as pessoas podiam fazer isso. O MEC, o Ministério de uh, uh, Educação, já tem um programa para sábios nas escolas, quer dizer, pessoas que têm muito conhecimento trabalham como uh, professor, que é excelente, e eles permitem, tem, tem uma aula sobre uh, várias coisas, né, sobre coisas tradicionais. Então, isso é o mesmo tipo de coisa que estamos fazendo com o último projeto, que foi enciclopédia digital né, do, dos Paitet Suri e dos Gaviões de Rondônia, enquanto que tinha um tópico, por exemplo, uh, a pintura corporal, outro era, incrivelmente, mas coisas que você nem teria imaginado, gravidez tradicional, que nunca foi documentado, tá? em quase nenhum lugar, crime e punição, né? uh, relações entre os grupos, né, antes do, do contato, etc. Então, estes tópicos podiam estar lá Uh, em forma, temos, por exemplo, para os Paitet, temos provavelmente uns 100 horas que pode ser utilizado e pessoas são altamente interessadas, porque toca isso e os jovens estão grudados nisto e é muito impressionante ver a qualidade de vida antiga, né? e ver a coragem, a capacidade dessas pessoas e eles sentem aquilo. Né? Então, isso seria interessante. O problema é adequar a infraestrutura né, para fazer isso. Então, isso é uma coisa que podia fazer e devolve diretamente para as pessoas que estão, têm mais interesse, interesse que são os alunos indígenas. Tá? Uh, em, é, o, o questão de, de, uh, ao, de, de, de montar alguma coisa com os programas de treinamento nas universidades é parecido. Né? Lá, pessoas também, conversei com pessoas, tá? por exemplo, de Goiás, dizendo que tem muitos alunos saindo fazendo entrevistas, mas as entrevistas não estão sendo guardadas. Tá? Então, uh, é uma grande oportunidade. E depois, a questão de disponibilizar é, é simples, porque é diretamente lá com, com, com as pessoas, né, para a comunidade. E tem muita demanda para, para essas coisas. Uh, uma outra coisa que... Uh, tem várias coisas na internet que, que eu acho que é meio trivial, mas em termos de arquivo para cell phone, e todo mundo tem cell phone hoje em dia, por exemplo... 20, uh, 43 músicas tradicionais em Paité, uh, não, tem, não, não tem outras músicas não tradicionais. Isto podia ir para a uh, mídia social diretamente para lá. Eu acho que difícil. Foi um projeto que foi organizado, mais um desses projetos do Encyclopedia Digital, foi feito exatamente para uh, uh, para ser divulgado entre as pessoas, para ser guardado. Então, acho que se largamente aceito e, e estamos sendo pressionados né, para fazer alguma coisa deste tipo. E as uh, pessoas têm um agulha né, de música. Uh, vale a pena uh, uh, apontar também que Legalmente, uma vez que música, por exemplo, está tombada numa instituição científica, ninguém rouba. Porque você pode comprovar que é seu. Também uh, no Brasil, 
A base legal para a gente ser terra tem que ver com manutenção de estilo de vida. É, é, é bom mostrar que o estilo de vida está, está, está vivo, que está andando, etc. Tá? Então, está muitos interesses dos grupos para depositar. Então, isso são alguns comentários sobre a questão de acesso, mas acho que o que o Paulo falou é, 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 bem, é bem interessante. Também, nos, nas escolas, com um pouco equipamento, é impressionante como, como o, o que os, os alunos indígenas conseguem fazer em termos de, de, de documentação. Foi a qualidade intelectual, as pesquisas feitas né, antes de fazer a documentação lá por Surui, foi a qualidade etnográfica, é, é muito impressionante. Então, a gente tem muito potencial, mesmo localmente sendo feito. A questão é onde depositar essas coisas. Tá? Então, teria que ter alguma maneira para uh, uh, colocar uma coisa mais permanente. Uh, em termos de uh, acervo regional, é complicado fazer todo o acervo digital, né? com toda aquela continuidade. Tá? Seria possível, pelo menos, o Network Attached Storage, que é mais estável, e, periodicamente, achar alguma maneira para transferir para um lugar mais, uh, mais, uh, mais uh, permanente, né? porque a uh, uh, vantagem de lugares como o Geldi é que está lá há 150 anos, não, não é ONG, né? então a gente vai continuar. vantagem de Berkeley, esses outros lugares, é aquela permanência. Né? Então, alguns comentários que eu tenho que fazer. Só. Yeah. So one thing that comes to mind with respect to accessing communities, which is the questions by Bernat and Gladys, um, is a strategy that has been used in rural Australia uh, very successfully and that Caroline Omira and some of her colleagues have also used in um, Mexico. Um, and it's what is called a jukebox archive. And so it replicates um, the idea of a jukebox uh, in putting all of the recordings into one computer, and then that computer lives in the community. Uh, there are issues with where and who is gonna look after it and who's gonna grant access. Um, Caroline Amira has a very good, interesting article about this, but it's a very good approach to making something that is local. And definitely schools could be a place where um, such a computer could live, um, in other places, it may be a church, um, somewhere where it is protected uh, from rain. Um, but a jukebox archive is what it's called. It's being used um, all over the world now, I guess. And it's a very good strategy. Can I jump in following up on what Jorge said about the jukebox archive? This, the, the, the big issue with the jukebox archive has to do with digital repatriation and the format migration that I was talking about earlier. So if you do set up a jukebox archive in a particular community, no matter where it is, then you also are committed in some way to migrating that jukebox as the technology changes, right? Um, one thing about repatriation is that after we've done research with a community, we have a moral and ethical obligation to make sure that that, that data, those materials get repatriated anytime the community needs them. And if they need them in a new format, then we should be responsible for providing them in that new format. Um, so keep that in mind, like digital patriation or repatriation in general is not something that you do once. It's like an archive. It's an ongoing commitment on your part. Um, yeah, thank you to everybody. Um, I would also add that uh, that since archives like Isla and Elar have um, online interfaces, um, in principle, anybody with permission can access those materials if they have an internet connection. And so, uh, Bernat, for example, just added um, a note to his question. So, uh, daqui 50 anos, o arquivo vai fazer algo em termos de difusão. Um, and I think the more people have access to the internet, um, community members, and the more there's, there's an awareness that the archives exist and the materials are available, um, then the more people will have access through those, uh, those interfaces that already exist. Jorge. 
And I think it's important to note that digital archives are relatively new, but archives have existed for a long time in a more like kind of mortar and brick format. And you are able to go visit the archive and there's often a chance to talk to an archivist, uh, somebody like Susan or Zach, uh, who would love to talk to you about how to get access, what materials are there. Um, and even though there's a digital interface, um, I think there's something really special, um, speaking from personal experience about being in the archive and seeing the materials firsthand. Um, I know that that was my experience visiting uh, multiple archives. Uh, and so there's different points of access. For some archives, um, there may be a digital interface. For some, there may not. But knowing that the materials are there may be worth then going and visiting. Um, perhaps emailing first, but um, an actual visit may actually pay off. And I'll add um, that many of the archivists, the libraries, they're willing to digitize materials that you might need and send them to you. So if you are unable to visit the archive yourself, and especially now when we can't travel and it looks like there's going to be some serious travel restrictions all over the world for a very long time, um, these archives do have some sort of system in place to share material with people who need to access it even when those people cannot go to the archive. É, Peri, eu queria só reforçar então em português né, o que a Susan falou, é, que antes de pensar né, em como retornar para a comunidade o material e todas essas questões que a gente discutiu aqui, eu acho que o mais importante de tudo é a gente, assim que sair da comunidade, e talvez né, se puder desde lá, enfim, tem comunidades que tem internet também, já é, ter um backup do nosso material, né? E no caso, ter não só o backup, mas também mandar, como a Suza falou, né, para esses acervos, porque eu conheço alguns colegas que me falam, não, ah, só tenho material no, no meu computador, já ouvi de colegas que é, roubaram o computador da pessoa, a pessoa só tinha no computador, então imagine que esses 10 anos do Pareci, né, de trabalho, fosse roubado assim, né? Então ia ser uma grande perda, então é importante fazer... Né, esse trabalho de mandar para os acervos, seja o Museu Gale, de Wyla ou Elar, né, ou lá no CLA, em Berkeley. Então, eu espero que todo mundo agora possa fazer isso. Um, would one of you like to comment on the other question about how linguists from other areas might also be able to use materials in archives and how um, the the question of the authorship of the of the, the community, the, the, the rights of the community and the researcher who collected the materials um, can be, can interface with those other use, usages. Uh-huh, Jorge. Um, I'll speak from experience. I think Zach mentioned um, that um, my student Erin Hashimoto and I have been working with materials from 1960s uh, collected by Bill Jacobson, uh, an archive at the California Languages Archive. Uh, for Maca, which is a Southern Wakashian language in Washington state. Um, we had a very particular research question, which was uh, what happens to um, certain consonant types um, in uh, a particular context. This was a very, very specific question. We knew that the materials were there. We reached out to CLA about gaining access to those. The materials are accessible. They weren't digitized at the time. Uh, they were digitized for us. Uh, we've been able to work with them. Uh, what we did at the same time um, was reach out to the community and explain what we wanted to do with the materials and offer to return the materials to the community, um, uh, the materials that we created. Um, and so the materials uh, at the CLA were notebooks and audio separate. And so we time aligned uh, the written transcription with the audio and sent those files to the community uh, for their language program and offered how to um, do that. So we had a very particular research question we, which we are still trying to answer. So we don't have a question, an answer for that just yet, but we've been able to use these materials uh, with consent from the community, um, with consent from the archive. Uh, the original depositor has passed um, and we've also been able to, through our research, contribute back to the community. So 
um, I think there is, um, it's important to highlight that even if you have a very particular project, um, you may be creating value for those materials by creating new annotations uh, or text grids or whatever. And that those materials should be returned to the archive. They should be returned to the community um, because then somebody else can build on those materials. Um, it's the way we do science, we build on each other's work. Um, and I, I think that that's a good way for other people. And I think uh, for the where there is um, points of access online, it's relatively easy to access the materials uh, for other researchers. And it's okay to have a specific question and then um, figure out whether, but I think the courtesy of asking the original person and asking the archive, um, the archives often have the contact information for the person who deposited it. Um, that's part of the archiving process. And so they can put you in touch if you don't have that person's email. Um, but I think it is really important that in my experience, archives are eager to have people use the materials uh, in their research. So if you're a researcher in search of particular audio or video for a specific, for a specific question that you have, uh, be in touch with the archives that uh, you learned about today and they'll be happy to put you in touch with somebody who can give you access or they'll give you access. I'll follow up um, and reinforce everything that Jorge said and add two bits of information. One is that um, I will not put you in contact with the depositor. I will contact the depositor on your behalf because I have to respect the privacy of that person as well. So if their email address is not publicly accessible, I'm not gonna share it with anyone. Um, but so everything else he said was spot on then if the depositor wants to get in touch with you, they will. Um, the other thing that I wanted to add was that at ILA, we do work with particular communities to archive collections of data that came out of those communities. Um, and in these cases, the community has complete control over who accesses the data. Um, we have a, a level of access called contact the depositor or contact the community. And this is what most of the communities use when they have been responsible, when they've basically taken control, taken back, um, decolonized the data that came out of that community. Um, vou só comentar também que uma questão que também um, foi um, escrita no chat um, que é muito importante que tenha a ver com acesso, é a questão do, das línguas um, na, na aba da, dos, dos acervos. So one question is about what, what languages the archives themselves um, have in their interfaces. Um, in ILA, we currently have English and Spanish, and it's a priority for us to add Portuguese, but um, for, for now, it's, it, there are some financial questions that have to be worked out, but it, it is definitely a priority. Então, é uma prioridade importante para a gente adicionar português na, no Ayla, uh, como na, na aba do Ayla, mas um, por enquanto a gente está tentando enfrentar as questões financiais para continuar com isso. I, I would add also to that, that for the CLA, um, as you saw from the screenshots, the catalog is currently in English only. Um, but we do have hopes to create a minimally a Spanish language interface. And in the meantime, we encourage people who are depositing materials from elsewhere to write the metadata in whatever language they wish. Um, and that can, that can include the titles of, of file bundles and especially the, the content descriptions, um, which um, is certainly not ideal, but if um, since every item also has a direct link, um, if basically what people need to do is click a link and be taken to an item, then most of the, um, most of the page they'll be able to, to read in, in either Spanish or Portuguese, or uh, we have French and other languages also. Yeah, it's the same at ILA. We also have a lot of the metadata in the indigenous language. Um, we have specific fields where you can write the indigenous language, the description of the content, the title, um, and we have ways of tagging those languages using ISO codes, international standards organization codes. Um, and if you're a researcher who's producing documentation now, think of how to put that metadata onto the files themselves. Um, so 
recording the metadata at the beginning of your session saying, here's who, who we are and what we're doing and what the data is. Um, it's a great way of making those materials accessible to more people. Uh, so if the archive is in English and the metadata is in Spanish or in the language, um, then somebody who's listening to it can understand better where the materials came from. Um, but also it's a great way of making sure that if your metadata gets confused with another file's metadata, it is in the file itself. So this has the double benefit of increasing the audience and the accessibility of the material, but also ensuring that the metadata will never be separated from the file. So um, I think we're maybe getting close to the end of the time, but um, I thought it might be worth also addressing a few, oh, sorry, Jorge. Um, also, uh, addressing a, a few questions that came up relating to programs focusing on documentation. So, antes de parar, vamos conversar um pouquinho sobre os programas que têm foco na documentação, um, por exemplo, no Brasil e também outras partes do mundo. Eu sei que a Ana Paula vai ter que sair daqui a um pouco, então, não sei, Ana Paula, se você queria comentar rapidinho antes de sair sobre esse assunto. Sim, Pere, é, eu vi que o pessoal perguntou lá, né, se tem na graduação, no caso, algum, e também na, no, no caso, na pós-graduação, é, disciplinas em que os professores ensinem é, como usar o gravador, né, eu acho que foi até o Gustavo que perguntou também. Então, na graduação, às vezes a gente tem é, disciplinas é, para voltadas, né, que a gente pode oferecer de, disciplinas que não são obrigatórias, vamos dizer assim, e muitas das vezes são ofertadas disciplinas voltadas para línguas indígenas. É, até agora eu ainda não ofertei nenhuma dessas, também não, não lembro de nenhuma ter sido ofertada, voltada para a documentação, né, exatamente. Mas a gente tem oficinas, tem feito oficinas com os alunos, juntamente com o Museu Guild. É, eu dei uma oficina em 2018, ano passado a, a diretora do programa do LDP veio fazer uma oficina também na UFPA para os nossos alunos. E eu acredito que o foco maior é na pós-graduação, né? Eu entrei recentemente na pós-graduação na UFPA e espero contribuir nessa parte, né? Dar alguma disciplina voltada para essa área. E lá, na, como eu falei, né? A gente dá oficinas lá para o pessoal da Unemat, para os próprios indígenas aprenderem um pouco sobre documentação também. Mas a minha experiência mesmo é mais na pós-graduação, inclusive no Texas, né, como muita gente mencionou a questão da, da disciplina de métodos de campo, né, que é uma disciplina também que tem que ser, é, eu acho que tem sido ofertada na UFPA, né, e a gente vai tentar trazer mais também para o programa. É, então é mais com essa disciplina que a gente tem a oportunidade de aprender mais coisas. Thank you, Ana Paula. Uh, I, um, I just wanted to say, I, I really like those questions from Gustavo about um, teaching, um, especially because I think it's a recent change. Um, so in many programs, the field methods or uh, what uh, Metodus de Campo um, subject has been traditionally taught um, in different ways. Um, and um, that I think is a generalization for many linguistics programs both at the undergraduate level and the postgraduate level. Um, but there is more and more programs starting to teach documentation as its own subject. Um, and I know, for example, that at the University of Alberta, where I am, um, we've taught a language documentation class for three years now, and it's gonna be taught um, again next year. Um, and the person who teaches that um, is separate from field methods. Um, and there is other places that are starting to do the same. So I know that University of New Mexico will have a language documentation class starting next year. Um, I think um, often maybe the emphasis has been on postgraduate uh, degrees, but I think that there's more and more um, at the undergraduate level. I, if I could follow up on that briefly, I just I wanted to uh, just mention the example of the Berkeley graduate field methods course, uh, which um, in many ways is a fairly traditional field methods course, but more recently has um, specifically incorporated 
an archiving component into the course where every student enrolled in the class um, is responsible for uploading um, their respective materials um, to the CLA as the course goes on. Um, and so that the result by the end of the course is, um, is an archival collection. Um, oh, by Anna Paula. Um, is the, one of the final results of the course is also an archival collection, which I think sort of ingrains some of the habits that, that we've been talking about. Yeah, um, thank you, Zach. Um, I'll also say that uh, na Universidade de Texas em Austin, a gente tem um programa muito ativo também de documentação, com uma aula de método de campo que é obrigatório para os alunos de pós e um seminário que um, a gente tem toda semana que junta todo mundo que trabalha na documentação para compartilhar as questões de método e teoria. Então, acho que é bom ter um, mais acesso nesses assuntos para todo mundo. Um, and Jorge has just uh, reminded us that there's an, an, another question from Eto Picanso, um, how to stimulate uh, young people in the communities to participate in documentation projects and what kinds of strategies to adopt to engage them. So somebody would like to comment on that. Maybe Denny, you've done a lot of this work as well. Right, I, well, I can say what uh, the last, the uh, last project, so I did with the LDP, entry is by Ted, with Gabriel Chandon. I did a pre-nomentary intensive for 15 alunos. The question is, como sempre, it's less than the other people who are interested, the people who are serious, who will continue. 15 alunos, uh, Paiter, depois 15 alunos Gavião. Um, uh, foi, falei logo que isto, vai, isto é intensivo, isto é estilo antigo. Todo mundo vai trabalhar, ninguém vai ficar cansado, ninguém vai bobear, ninguém vai fazer o mesmo erro duas vezes. Vai ser como as pessoas antigas e todo mundo vai aprender. E fiz. Né? De manhã, de tarde e de noite, trabalhão, trabalhão, trabalhão. Fiz em, em quatro dias e meio, o que para alunos bancos seria cinco dias, provavelmente. Tá? E uh, uh, fiz, fiz muito, muita seriedade. Uh, uh, o desvio de equipamento foi zero. Foi, isto foi durante três anos, foi para não sei quantas aldeias, pelo, pelo lama, pelo todo. Perda de equipamento foi muito pouco, mas é o treinamento. Né? Então, pessoas, uh, quando viu os resultados, outras pessoas que não foram treinadas, Uh, ficaram interessados e pessoas, o Natagon, o Fabrício, uh, sobre cujo uh, <laughs> Zoom estou uh, usando, cujo laptop estou usando, foi lá e treinou pessoas na aldeia, tá? mas uh, espalhou o interesse, o importante é mostrar o produto e ter alguma ideia uh, como fazer alguma coisa de qualidade e pessoas realmente se empolgaram para isso. Então, tendo uh, resultados e mostrando Uh, depois um pouco a confiança chegou, né? Pessoas dizem não, eu, eu, eu sei fazer isso, tá? Então uh, falei para eles, olha, ninguém vai pagar a, a videógrafo de São Paulo para chegar aqui fazer coisas, porque vocês podem fazer até melhor, tá? Porque eu conheço essas pessoas, né? Eles são bem, bem, bem concentrado, né? Pessoas que, que têm bastante talento lá nos grupos, principalmente que têm menos contato, né? Trabalhei com Zoró instalando uh, uh, energia solar, sete, sete de manhã até onze de noite, né? mas pessoas, pessoas trabalham. Né? Então, não é todo mundo que é assim, mas uh, foi isso para mostrar uh, serviço, para ter pessoas experiência que eles fazendo, mostrar que, que é possível. Né? E depois acompanha, mas deixa com eles fazer. Né? Funcionou. Obrigada, Dani. Os jovens também adoram os aparelhos, né? adoram os aparelhos, adoram os laptops, adoram ver as coisas. A gente tinha aparelhos, não foram simplificados, foi, foi né, semi-profissional, duplação grava, grava tem 4K, todo mundo aprendeu. Né? Então, isso também foi fascinante para as pessoas ter aparelhos que eles acham ótimo, ter aquela confiança, ter uma ideia né, o que fazer. Funcionou.
Okay, obrigada, Dani. Um, outra pessoa quer comentar? I see that Jorge also included a, an, another question here um, uh, about uh, other sorts of materials besides recordings um, and photographs that are in archives. And I, I wondered if I could maybe just say something about that briefly. And, and that is, um, in my experience with, in, the, in the California Language Archive, um, it's m more common in older archival deposits to have these other sorts of um, materials that might be um, sketch grammars or drafts of things that were written um, in part because um, the donations were just boxes of papers that included um, handwritten notes and drafts of things that people might have worked through and they just sort of, they gave it all at one time and it was, it was the archives job to sift through it. Um, now people are probably less likely to send various versions of files for a paper that they wrote in Microsoft Word. And so that, the, that category of, of deposit, I think it's potentially less rich and is something that we should, but doesn't need to be that way. And I think it's something that we should um, bear in mind as, as we're creating archival deposits. Um, basically, um, to to deposit versions of things um, in a way that um, keep, keep, keeps that side of the deposit rich. Ok, muito obrigada a todos. E, um, muito obrigada, Abrelin, para ter, uh, para uh, convidar o nosso painel. E foi uma, um prazer muito grande para nós todos de estar aqui com vocês. Um, so, I want to just uh, thank everybody who participated throughout this panel and all of the members, and uh, a big thanks to Abradin for, for hosting us here. So, I think with that, we will say goodbye. <laughs> so, obrigada a todos.